अब हम एक सॉलिड हेमिस्फेयर का मूवमेंट ऑफ एनेशिया फाइंड आउट करेंगे जिसका मास एम है रेडियस आर है और ये सॉलिड हेमिस्फेयर है अब होगा वाई वाई डैश एक्सिस इस एक्सिस के बहुत पता करेंगे अगर हमें याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक हॉलोस्फेयर का मूवमेंट ऑफ एनेशिया निकाला था जिसका मास एम था रेडियस आर था और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ एनेशिया निकाला था फाइंड आउट किया था वो था टू बाई थ्री एम आर स्क्वेयर उसके बाद में हमने सॉलिड स्पेयर जिसका मास एम है रेडियस आर है उसका मोमेंट ऑफ एनेशिया फाइंड आउट किया था अबाउट ए डायमीटर जिसमें हमने पहला रिजल्ट जो है दैट इज हॉलो स्पेयर का मोमेंट ऑफ एनेशिया है उसका रिजल्ट को यूज किया था अगर आपको याद हो तो सॉलिड स्पेयर का मोमेंट ऑफ एनेशिया फाइंड करने के लिए हमने एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक डी एक्स थिकनेस का शेल कंसिडर किया था हमने इसका मास निकाल लिया था और इस शेल का टू बाई थ्री एम आर का फॉर्मूला यूज करते हुए और फिर हमने इंटीग्रेट करते हुए सॉलिड स्पेयर का मूवमेंट ऑफ एनेशिया फाइंड आउट कर लिया था तो वो एक इंटीग्रेशन का तरीका एक वो था हमें अब रिजल्ट तो पता है टू बाई फाइव एम आर होता है सॉलिड स्पेयर का होता है लेकिन अब इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन के प्रोसेस को और कैसे यूज कर सकते हैं अब उस चीज को देखते हैं ठीक है हमने क्या किया हमने x डिस्टेंस के ऊपर dx एक्स थिकनेस की रेड कलर की ये हमने एक डिस्क ले ली तो हमारा लॉजिक वही रहेगा जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में रहा है तो हम क्या करेंगे इसका मूवमेंट ऑफ एनेशिया हम इस वाले एक्सिस के बोर्ड निकाल लेंगे दैट इज आई सी एम निकाल लेंगे आई सी एम निकाल लेंगे ये एक्सिस से जा रहा है इस एक्सिस के बोर्ड हम मूवमेंट ऑफ एनेशिया निकाल लेंगे उसके बाद में पैरल एक्सिस फॉर्म को यूज करते हुए हम इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ एनेशिया इस एक्सिस के बोर्ड निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे एक्स गोज फ्रॉम जीरो टू आर तो हमारे पास हेमिस्फेयर का मूवमेंट ऑफ एनर्शिया आ जाएगा राइट सो दिस इज आर अप्रोच अब इसमें देखें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज टू आर स्क्र ये तो हमेशा रहेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज टू आर इज द रेडियस ऑफ दिसमिस्फेयर ये तो हमेशा रहेगा तो वाई स्क्र की जो वैल्यू हो जाएगी वो आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो जाएगी ये एक वो सब्सिशन है जो भी हमें जो हम आगे यूज करेंगे तो वाई स्क्र इज टू आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो गया अब ये डिस्क है इसका रेडियस वाई है और थिकनेस है डी एक्स तो इसका वॉल्यूम हमें पता है वाई फाइव वाई स्क्र डी एक्स हो जाएगा जो कि जैसे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है अब इसमें देखें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी हमने कहा है टू बाई थ्री पाई आर क्यूब है वॉल्यूम टू बाई थ्री पाई आर क्यूब है अब डी एम मास ऑफ डिस्क डिस्क कितना हो गया मास ऑफ हेमिस्फेयर बाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर मास पर वॉल्यूम आ गया इन वॉल्यूम ऑफ डिस्क डिस्क कर देंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम के यूनिट्स कैंसिल कर जाएंगे मास के यूनिट्स रहेंगे तो डी एम दैट इज मास ऑफ डिस्क आ जाएगा मास ऑफ एमस्फेयर एम है वॉल्यूम ऑफ एमस्फेयर अभी हमने कैलकुलेट किया था टू बाई थ्री पाई आर क्यूब था वॉल्यूम ऑफ डिस्क पाई वाई स्क्र डी एक्स है तो डी एम कितना हो गया दिस मास पर वॉल्यूम मास वॉल्यूम डेंसिटी मास डेंसिटी को हमने दैट इज मास पर वॉल्यूम को हमने रो से डिनोट कर दिया ये हो गया रो इन टू पाई वाई स्क्र डी एक्स आ गया वेयर रो क्या है मास अपॉन वॉल्यूम है आई मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस अगर हम ले रहे हैं डी आई वाई वाई डैश है तो ये कितना हो गया एम इन टू आर स्क्र बाई फोर अभी हमने किया था दैट इज अगर ये हमारे पास ये डिस्क है इसके अबाउट एम आर स्क्र बाई टू मूवमेंट ऑफ एनर्शिया आता है किसी भी डायमीटर के अबाउट अगर इसके अबाउट आई है तो इसके अबाउट भी आई होगा और हम परपेंडिकुलर एक्सप्रेम यूज कर सकते हैं तो इसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ एनर्शिया होगा वो इसके अबाउट और इसके अबाउट सभी डायमीटर के बराबर होगा तो I प्लस आई किसी को कितना आ जाएगा एम आर स्क्र बाई टू हो जाएगा I प्लस आई कितना हो गया तो वाई हो गया किसी को कितना हो गया एम आर स्क्र बाई टू हो गया हमें तो मूवमेंट ऑफ एनर्शिया डिस्क का ऑफ मास एम का इसके अबाउट पता है एम आर स्क्र बाई टू होता है इसके अबाउट कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्र बाई फोर हो जाएगा तो इस डिस्क का इसके अबाउट या बोल दो इसके अबाउट या बोल दो इसके अबाउट दैट इज ये डिस्क ऐसे है ये डिस्क ऐसे नहीं है इसके बहुत हमें एम आर स्क्र बाई टू पता अब ये ऐसे और इसके बहुत मूवमेंट ऑफ एनर्शिया निकाल दें इसके अबाउट जो है एम आर स्क्र बाई फोर का पैटर्न रहेगा फॉर्मेट रहेगा तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्शिया कितना हो गया डी एम इन टू आर आर इसका कितना है फॉर्मूला ये लग रहा है एम आर स्क्र बाई फोर फोर फॉर्मूला ये लग रहा है इसके लिए एम आर स्क्र बाई फोर एम कितना है डी एम है आर इसका कितना है आर वाई है वाई स्क्र बाई फोर इसके बहुत मूवमेंट ऑफ एनर्शिया आई सी एम आ गया पारा एक्सपेर हम यूज कर रहे हैं पारा एक्सपेर हम आई वाई वाई डैश इज इक्ट वाई सी एम प्लस एम इन टू एक्सपेयर ये यूज कर रहे हैं प्लस एम इन टू एक्सपेयर तो ये हो गया आई सी एम आ गया प्लस डी एम इन टू एक्सपेयर ये हमने पैरल एक्सपेयर यूज कर ली अब आई वाई वाई डैश कितना हो गया आई वाई वाई डैश इज
डीएम कितना है डीएम है रो इंटू पाई वाई स्क्वेयर डी एक्स है इंटू वाई स्क्वेयर बाई फोर डीएम की हमने वैल्यू सब चूट कर दी रो पाई वाई स्क्वेयर डी एक्स इंटू एक्स स्क्र कर दी ठीक है तो ये रो पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया ये आ गया वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई फोर हो गया डी एक्स रो पाई रो पाई वाई स्क्र को क्या लिखा हमने आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र सब चूट कर दिया इन टू एक्स स्क्र का एक्स स्क्र ये रहा डी एक्स का डी एक्स ये रहा इसमें रो पाई बाई फोर वाई फोर ये क्या है वाई कितना है आर स्क्र माइनस आर एक्स स्क्र है तो अगर इसको जो है दोनों साइड को स्क्वेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई फोर इज इक्वल टू आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र स्क्र हो जाएगा तो ये ए माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी हो जाएगा ऐसे हो जाएगा तो यहां से रो पाई बाई फोर को हमने बाहर निकाल लिया कांस्टेंट है तो ये वाई फोर हो गया डी एक्स प्लस रो पाई वाई स्क्र की जगह पे हमने आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र लिख लिया आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र लिख लिया इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्र ये रहा ये कितना हो गया रो पाई बाई फोर रो पाई बाई फोर आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र का स्क्र वाई फोर आर स्क्र वाई कितना है वाई स्क्र कितना है वाई स्क्र है आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र अब वाई फोर जो है वाई स्क्र का स्क्र आर स्क्र वाई स्क्र कितना है वाई स्क्र आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र है वाई फोर कितना हो गया आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र स्क्र हो गया डी एक्स प्लस रो पाई आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र एक्स को एक्स स्क्र को यहाँ पे अंदर ले गए तो आर स्क्र एक्स स्क्र हो गया माइनस एक्स स्क्र एक्स स्क्र एक्स फोर हो गया डी एक्स आ गया इसको हमने यहाँ पर ओपन कर दिया इसको हमने आगे सॉल्व कर दिया ये हो गया रो पाई बाई फोर ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्र का फॉर्मूला हमने यूज कर दिया ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी का फॉर्मूला यूज कर लिया तो वाई फोर जो हो गया आर एस्ट ऑफ फोर प्लस एक्स एस्ट ऑफ फोर वहां से माइनस टू आर स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स प्लस इसमें हमने रो पाई को कांस्टेंट निकाल लिया ये क्या हो गया आर स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स इधर आ जाएगा आर स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स हो गया माइनस रो पाई तो रहेगा रो पाई ठीक है एक्स फोर डी एक्स एक्स फोर डी एक्स इसको मैंने राइटेड ओवर हेयर This comes out of row pi by 4, r is of 4, dx plus. So, we have bracket ko integral ko sab alag alag kar lete hain. X4 dx ho jayega minus 2r square x square dx ho jayega plus row pi r square. So, we have bahar nikal liya x square dx minus row pi x4 dx. Ye ho gaya row pi 4, r4 dx ka integral kya ho jayega? X ho jayega. X ka kya ho jayega? R ho jayega. तो ये R4 और R R5 हो जाएगा प्लस X4 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा X4 dx इंटीग्रल क्या हो जाएगा X इसमें फाइव बाई फाइव हो जाएगा वो R इसमें फाइव बाई फाइव हो जाएगा R इसमें फाइव बाई फाइव हो गया माइनस टू आर स्क्र कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया X स्क्र का क्या होगा X स्क्र dx का क्या होगा X2 क्यू बाई थ्री होगा एक्स की यहाँ पे आर पुट कर दो आर क्यू बाई थ्री आ गया प्लस रो पाई आर स्क्र एक्स स्क्र का क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री हो जाएगा आर क्यू बाई थ्री हो जाएगा लिमिट पुट करेंगे तो माइनस रो पाई x4 dx है x फाइव बाई फाइव हो जाएगा लिमिट पुट करेंगे r फाइव बाई फाइव हो जाएगा ठीक है तो अब इसको रो पाई आर से फाइव प्लस रो पाई आर से फाइव कॉमन निकाल लिया फोर को अंदर ले गए तो ये यहाँ पे वन बाई फोर हो गया ठीक है रो पाई आर से फाइव को कॉमन निकाल लिया तो दिस कम्स आउट बी वन बाय ट्वेंटी माइनस टू आर स्क्र आर क्यूब Only calculations you can write and you can get the answer. सिर्फ यहाँ पे finally जो है row row की जगह के हमने 3m by 2 pi r put कर 2 pi r क्यों put कर दिया? Mass upon volume is the density. इसके लिए put करते हैं तो i y by dash की value जाया जाती है. That comes out to be 2 by 5 m r square. So moment of inertia once again is that comes out to be 2 by 5 m r square. Now important point to be understood is कि इसके about अगर इसका mass m है, solid sphere है, mass m है, radius r है. तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ एनशिया टू बाई फाइव एम आर स्क्र है इफ आई रिमूव द हाफ पोर्शन रिमूव द हाफ पोर्शन तो फॉर्मूले का पैटर्न यही रहेगा प्लीज अंडरस्टैंड इट द पैटर्न इन विच द मास इज डिस्ट्रीब्यूट अबाउट दिस एक्सिस दैट रिमेन्स सेम वो कैसे इसका टोटल का मास टोटल का जो मोमेंट ऑफ एनशिया टू बाई फाइव एम आर स्क्र तो हाफ का कितना हो जाएगा दैट इज टू बाई फाइव एम आर स्क्र बाई टू हो जाएगा इसका मास कितना हो गया इसका मास भी हाफ हो गया तो टू को इसके नीचे लिखते हैं टू बाई फाइव एम बाई टू आर्ट कर लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 
टोटल का जो है मूवमेंट ऑफ एनर्शिया आई सॉलिड स्पेयर कंप्लीट आई वाई वाई डैश था टू बाई फाइव एम आर स्पेयर दे आर एम एंड आर ऑफ कंप्लीट स्पेयर का है पूरे स्पेयर का मास एम है रेडियस आर है जब हेमी स्पेयर कर दिया तो उसका मूवमेंट ऑफ एनर्शिया कितना आ गया उसका ऑब्वियसली हाफ हो गया पूरे का कॉन्ट्रीब्यूशन था तो हाफ का सिमेट्रिकल से जितना इसका मूवमेंट ऑफ एनर्शिया होगा एक हेमिस्फेयर का होता उतना दूसरे का होगा तो हाफ का कितना हो गया टू बाई फाइव एम आर बाई टू हो गया इसका कितना हो गया इसको टू को इसके नीचे लिखते हैं एम बाई टू लिखते हैं अब ये एम बाई टू क्या है अगर टोटल का मास एम था तो इसका मास एम बाई टू हो जाएगा और ये अगर मैं बोलूँ स्मॉल एम है तो इसका मूवमेंट ऑफ एनर्शिया का पैटर्न क्या हो गया पैटर्न वही रहा टू बाई फाइव एम आर स्क्र एम स्टैंड फॉर मास ऑफ दिस Rather, if I take a like a orange, we have orange peels. Like orange है orange में एक एक peel का जो है about this axis moment of inertia का जो format रहेगा वो two by five m r square रही रहेगा. Two by five m r square पहली piece का two by five m r square दूसरे piece का two by five m r square तीसरे piece का सबको add कर दोगे two by five into capital M. That is mass of the whole sphere into r square. So formula का pattern वही रहेगा. हमने जो hemisphere का moment of inertia find out किया है. वो हमने जो पहले पाउंड फाइंड आउट किया था उससे भी वी कुड हैव डन इट ये जो है सिर्फ हमें और हमें आंसर भी पता था कि टू बाई फाइव मार्क्स के रहेगा बट स्टिल दैट इज हाउ टू यूज द इंटीग्रेशन किस किस तरह से हम इंटीग्रेशन को यूज करते हुए आंसर को रीच कर सकते हैं आंसर पता कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन में इसमें हमने प्राइमरली एक इंटीग्रेशन का यूज किया है मूवमेंट ऑफ एनर्शिया निकालने के लिए स्लाइटली डिफरेंट मैनर वॉन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो और यू आर अंडरस्टैंड कंसेप्ट then it is not only the answer that is which is important you also have to weigh that is you can understand the various concepts you can apply it and still reach the same answer